森哥，大事不好了！这啥事儿啊？我哥这次来王牌，拒宣涉过愤怒的海。来呗，哥，我听说啊，曹导的新片《打出愤怒的牌》也是他主演。哥，这样下去了，明哥怎么办呀？他的票房要超过你了。弟弟别慌，我也跟你说个秘密。曹导的新片儿，打出愤怒的牌的男主角，基本上已经定格了。No no no， 你哥，我跟你说，我刚刚在门外听到博哥跟曹导，他们俩在窃窃私语呢。特别好，这对咱的戏的回馈哈，你看，对咱们的二搭充满期待。你说是不是？咱就把这事儿定了，是不是就差不多了？我觉得我想一下啊，沈腾那天还跟我聊了会儿。沈腾啊，一直说一起弄，然后也没机会。看看再说呗，咱不首映嘛。啊，对对，得看片儿。对，先咱先去看，一会儿回头再说。不着急，不着急啊啊。大家来到今天的活动现场。今天不光光是曹宝平导演的新电影《打出愤怒的牌》的开机仪式，同时也是他的全新力作《涉过愤怒的海》的首映礼的现场。所以，让我们请出这部力作的几位主演，欢迎他们。在《涉过愤怒的海》里面演，呃，他的妈妈，顾红。我是闫妮老师的和黄渤老师的女儿娜娜。大家好，我是张佑浩，在《涉过愤怒的海》里边扮演的是李苗苗。曹导今天在节目现场，他要公布我们这部新作《打出愤怒的牌》的男主演人选。接下来，我们就来认识一下这部新剧的两位男主演的候选人：黄渤，这边是福尔摩斯，沈腾，哇 ，Godfather， 哇，哇塞，哇。感受到了现场剑拔弩张的气氛，两人目光交汇，视线就如同两把锋利的剑刺向对方。二位候选人有什么想对对方说的呀？你胖了，我看是你不想活了。<笑>先礼后兵，两个人的争夺正式开始了。杀气好重！妈呀！汤哥，汤哥，还有舞蹈。刚才那些胳膊没没事了，没掰着。各位，刚刚得到的消息。怎么了？在观影播放的过程当中，曹导的这部悬疑电影的剧本失窃了。啥？谁谁谁偷的？电脑里没存吗？<笑>没有电子版吗？失窃最可怕的是，因为一部悬疑电影的结局是所有观众最期待的。如果这个结局被提前公布的话，曹导多年的心血将付之东流。而最大的嫌疑人呢，就是争夺男主角的两位腾哥和博哥。今天呢，我们也要分成两方阵营，黄色是博哥阵营，红色是腾哥阵营来进行对决。找出真相就是今天曹导给各位的考验了。博哥和腾哥今天的身份都是剧本大盗，但是真凶只有一个，而其他的各位都是侦探，任务就是要找出真凶，同时还原整个案件的作案过程。最后选错真凶的人将要接受惩罚。
那腾哥和博哥，你们要带领自己的支持者，通过几轮的考验，为自己争取辩护时间。每一轮游戏结束，我们会给大家一些线索，然后大家分析，并且重新选择战队。好，那接下来我们就进行第一次战队选择。因为没有过多的线索，所以二位，第一轮战队，拼的，就是个人品。反正我没有偷那部剧本。哎，我的天哪，我的反刚才出汗了。<笑>人就这么真诚，就这么一句假话说出来，就开始冒汗吧。<笑>你先爱这样，你让人大家选一次，选择。小童，小童，来吧，来吧，来吧！哎呀呀呀呀呀！选择结束。什么？就连我闫妮儿姐也走了。不是，唐嫣那么不方便也走了。我又回来了。哎，我也想过去。唐嫣姐，你这么不方便走，来回穿呀。那我也想到这边来了。好了，所有人听好啊！因为后面还有后续的选择的机会，所以第一轮其实并不能决定最终的答案，只是拼了一下两位男主演人品的好坏。我觉得没拼出来了我俩的人品，大概拼出他们的人品来了，你知道吗？<笑>好了，第一轮选择已经完成了，我们会按照目前的阵营选择呢来进行第一轮的比拼。各位听好，第一轮的比拼考验是和表演有关的。看谁的表演可以完美的传递出正确的情境信息。第一关考验的名字叫做无懈可击。后面的大屏幕上会给出表演的台词以及说出这个台词的情境。上来的表演者只能说上面的台词，在座的各位要猜出他是在什么语言环境当中说出的这句台词。第一个要表演的是腾哥、博哥来，台词是“你可真有意思”。真有意思，你可真有意思，瞧不惯，瞧不瞧惯对方，这是表演准确。你看，哎，你真有意思，真有意思，你真有意思，哟，看，你可真有意思，<笑>你可真有意思，<笑>不服对方，茶言茶语，茶言茶语，<笑>谁说茶里茶气？<笑>两人互掐嘛，看互相看不上对方，互相阴阳怪气，对，差不多这个。互相嘲讽，花花，嘲讽两个字完全贴合起来，嘲讽，嘲讽对方和互相嘲讽一个样。对对对对对对对。你可真有意思，新的情境开始。你可真有意思，哎，你可真有意思。互相谦让。你可真有，你你可真有意思，你有意思。有意思，你是哎呦，你可真有意思，你真有，哎，你有意思，英雄相惜，互相夸赞对方，互相夸赞，花花说的互相夸对方，真心称赞，你们俩刚刚真心的，<笑>差一点就没看出来，<笑>这一看不是太真啊，<笑>以为又是嘲讽又类似的题的，台词是使不得，使不得啊，是啊。使不得，使不得呀！我使不得，使不得呀！猪八戒背媳妇啊啊啊！我错了啊啊！哦，唐三念经，唐三念沙沙沙和尚跟师傅说使不得。哎呀哎呀哎呀！八戒，八戒劝师傅。八戒让师傅不要念，紧箍咒了。哇！金靖是吧？这个就是珠联璧合，虽然这样帅气的身体也可以演出来，猪八别解释了，博哥，别解释了，博哥特别像，没有没有，花花差一点啊，猜了个沙僧，让师傅别念紧箍咒，怎么沙僧呢？那多多二师兄啊！<笑>接下来沙哥和闫妮姐。
？点什么？卤。点什么？卤。<笑>来了，我妮儿姐这这就来了。哎呦喂，规则还没搞明白呢。我觉得这个应该好猜，我们俩演一个题。那上面是情境，下面那句是台词。那啥意思啊？这是我演情境，他演台词吗？咱俩配合着，嗯、有一个人说台词就行。但是咱俩配合演同一个情境。对，你看上面那情境。嗯。他是想问你情境是个什么东西啊？<笑>不是，他想问情境要不要演。那我想问一下，你你刚刚说的是有一个人说台词。那我直接把那词儿说了不就完了吗？那他们不就猜到了吗？那那那我就不能说台词啊！严妮姐，下面的不用猜，我们猜上面的。他们猜情境，他们不猜台词。啊，我可以说底下的台词哦，这样知道了，我现在知道了。真的，我要是早知道后边的环节是这个，我前面敲锣打鼓的，我把严妮送给你。<笑><笑>我妮儿姐每一期都是关键时刻杀出来，这才哪儿到哪儿啊？这个确实，这才半杯。好，现在我们开始演了啊。脑子不好，<笑>你该说词儿了。得一个人演，一个人说。啊，我可以说哦，对不起，对不起，都是我的错，对不起。呃，我我再看一下啊，我再看一下啊，我再看一下。哦，可以，来吧。这哪有这么多词儿？<笑>有加的，有最加的。<笑>反正跟记性不好有关系，好像是。嗯、呃。演戏的时候，那个说错词了。哦，耗子好聪明呀！姐，只能我懂你了哈。来下一题。哎，哎，那个私房钱哦哦，私房钱哦，这这哇，你这太厉害了！没有词儿吗？没没有字儿吗？有，我还没等说呢。我的妈呀！<笑>我们太聪明了，我们收一收吧，杨哥。我们收敛一点吧。<笑>我们怎么回事？<笑>腾哥，腾哥睡着了吗？是。<笑>啊！哎呀，我全答对了。哎呀，这有声了。<笑>哎，刚才全答对了，突然麦没声，麦里进胡子了。<笑>不错啊，表演的不错。表演的。我们我们几个笨了点。接下来要上台合作表演的是花花和小童。哇哇！鬼屋，密室逃脱，密室逃脱，密室逃脱。腾哥正确，密室逃脱。看来还得是我俩演，腾哥就猜出来了。哇，这默契啊！嗯、默契，还是一个字啊。你来，你我我谦让，谦让，还没开始。<笑> Sorry。先上，你先上。飙<笑>高音演唱会，唱歌音乐，花花演唱会。唐哥，哇，来感觉了啊，来感觉了。啊。口腔音乐，口腔开牙。唐哥答对。哇塞。怎么看见熟人的时候就发现你知你知道我们王牌自己的演法，通俗易懂。<笑>他说你俗，你知道吗？不是，是肤浅。<笑>下一个一起来演的是糖糖和杨迪啊，来，糖糖因为拍戏的时候啊，他脚受伤了，所以这一轮呢，他坐着演。哇，这真难。行行行，你等着。面试，呃，要老板签东西，签流程。啊，司机要去挪车，司机，不要因为他坐着就老板啊，司机啊，<笑>他只是腿受伤。坐<笑>着，坐着，我们实在会想到，我这个样子一看就是求老板是吧？<笑>去掉老板这个。行行，你等着。啊，托人办事儿。对对对。答应帮人办事儿，对的，对的。那一般不都在酒桌上吗？<笑><笑>下题，下题
，台词还是行，你等着啊。行，你等着。好吓人啊！<笑>你真的不像好人。谄<笑>媚<笑>。要挟要钱不给。要挟老板。没有老板呢、啊。<笑>太像老板。好好好，我知道，我知道，我知道了。来。不认识的人来搭讪，相亲，相亲，相亲，啊，相亲，哦，照片，什么照片？不照，不是吗？啊，这就很接近了，已经接近了，是吧？不满意，相亲对象不满意。哎，对了，答对，被相亲对象嫌弃。哎呀，我的天，好难呐！下一题了，下一题，台词不变啊，还是请你等着。什么？行，你等着，应该中间说。<笑>男朋友给女朋友拿礼物？不是。啊啊，我我我知道，我知道了。啊。行，你等着。<笑>拜拜托邻居帮忙取个快递。很接近。但、哦、然后，因为我，因为我。因为你受伤了，对，但是行动不便，忽略这个就是，嗯、呃，因为你是女老板，呃，有一个字对了，老婆，嗯，老妈，哦，两个字，因为我是个美女，美女帮美女拿快递，差不多了，差不多这意思，不是，不是，有一个字对了，然后往高了才一点，因为我，因为美貌。因为漂亮，已经差不多了，差不多了。<笑>你还要夸自己夸到什么时候？高冷的女人，然后、呃、不是女什么女神，女神。对了，你们不把这几个词说出来，这道题他是不会过的，你知道吗？<笑>刚刚美女都可以，他说不行不行，比那个还高。<笑><笑>接下来金靖和小宋来，你们俩也。烦死了！啊？什么呀，这是？烦死了！烦死了！烦死了！被骚扰了！他看不上他，烦男方看不上女方，小情侣之间的那个打情骂俏，很接近，腻腻歪歪，撒娇。对了，就是撒娇啊,啊！我刚以为是被骚扰，被骚扰。<笑><笑>你们答那么快，我差点就把他逼到那儿去了。<笑>下次这种题我们答慢点，让你多演一会儿再答。<笑>下一题记得啊，记得了，记得了。啊啊！救命啊！英雄救美，英雄救美，谁答的英雄救美啊？谢谢，<笑>至少承认我是美了。<笑>啊，不对啊，你是什么？救命！救命！一见钟情，就误导了，误导了，误导了，误导了！不要再延展了。好，对不起，对不起。拔刀相助，见义勇为。啊，对对对对。哇，见义勇为，真的吗？这种演偏差的也只有他们猜得出来。井里了，掉井里了，掉井里了。哥，嗯，太太快了，我还没下去呢。还没放，重来，重来，重来，再来一遍。我这分我都不要了，重来，重来，重来。这样我们大家都别猜哈，让他们一直从从井里捞起来，一直演完。来来来，开始演，最美表演。最美表演。救命！救命啊！救命！救命啊
！救命啊！救命啊！感觉是你设的陷阱哎！感觉今天终于打到猎物了。他们两个人的合作表演结束了啊！第一轮双方打平，各加五秒的辩护时间。没想到。好的，各位啊，刚才我们都展现了自己在表演上的一些实力。接下来呢，所有成员，这是你们可以面临队伍转换的一次机会。经过了一轮紧张的搜证之后，我们拿到了一些非常有力的证据。我、哦、希望你们可以通过分析找到到底是谁拿走了剧本。我们调取了电影院周围的监控，这个人在影院外。为了偷剧本，特意来踩过点，被拍到了。哎呀呀呀！走错门了。呀！沈腾戴上口罩帽子，衣服都没换。腾哥，你这走路姿势，就这两步这拿的哈，白鬓角、啊，哎呦呵，又下来了，太明显了。画面左边就是去电影院的路，但腾哥好像并没有走过去，没去哈。呀，这是，哎，走，沙溢哥的面具。那一看就被嫁祸的吗？哎，这是真的去了啊！哦，这个真的去了。视频播放完毕了，有可能真是沙溢哥。那一看不就嫁祸我吗？我给大家透露一个细节：嫌疑人顶着我师哥面具上来的时候，是拿右手拎的箱子，我是一个左撇列。什么？左撇子是吗？你们老家的话是吗？北京话<笑>。<笑>我们可不认。首先说那个动机，你能看得出来，就是谁看摄像头，如果不是贼的话，谁看摄像头是？这是第一番出现的时候。第一番，第二番戴口罩啊。第三个又盖了个被。这个，波哥，嗯，就是你了，因为你看出来这第三番盖的是个被，我都没看出来是个被。是吧？那当时热不热？你问谁呢？<笑><笑>我摸摸里面还有汗呢。<笑>我刚才观察到一个真正就是真正去拿剧本的那个人，第三个，对，好像是穿了一双白色的运动鞋。沈腾穿的是黑皮，对，我认为因为沈腾比较懒，如他不会去换成白裙。没错，四哥。<笑>来，所有人考虑一下，本轮选择哪个阵营？你们可以按照你们刚才的这个判断。<笑>我只想，我只想了解一下下一盘玩什么，我再决定。<笑><笑>我我看一下闫妮儿姐去哪儿。妮<笑>儿，我咱一看，我跟铁哥们儿，真的是，咱真的。我我我去博哥这儿。<笑>咱们都换了。<笑>哎呀，一个不如一个的呀。<笑>好了，所有人选择完毕了啊。那接下来就以目前的这个阵营应对下一轮的比拼。接下来呢，我们就要用热烈的掌声把曹导请到我们身边来，好好聊一聊。掌声有请著名电影导演，二零二三最值得期待的犯罪悬疑电影。涉过愤怒的海导演曹保平。Oh, yeah. 好，好正式啊！<笑>欢迎曹导，<笑>欢迎曹导来到《王牌对王牌》。大家好，欢迎曹导
。曹导是国内犯罪悬疑电影的领军人物了，今天是带着自己的全新力作《涉过愤怒的海》来到我们的《王牌对王牌》的，能跟大家介绍一下这本电影吗？就就还是《王牌对王牌》。就是，这个是一个王牌，周迅是一王牌。哦，就是一个父亲和一个母亲，然后为了各自的孩子之间的一场厮杀吧。嗯，非常值得期待的一部力作。曹导在生活当中有一个外号哈、啊，叫“影帝制造机”。合作过的演员当中已经出来了好多好多的影帝了。我觉得这有点夸张啊，他也没夸张，就是那个一部戏就是双男主，三三个啊，烈日灼心，烈日灼心是三啊，三黄蛋，烈日灼心当时。我差点去了，早知道是去就是早早知道是这结果，真的。其实所谓的影帝，我觉得不夸张的说，本身就是影帝，只是我把这事儿给做实了。嗯。曹导执导的犯罪悬疑剧当中，坏人的角色出现的频率是比较高的。能不能让博哥呀，现场教学一下？现就是那种狠的角色，该怎么来演？我就打他一顿，不就就就出来？是是是是，对呀。你博哥能不能教一下还在读大学的小宋？哦，原来是你！就这孩子怎么看也不像个坏人啊。啊？什么打破？这个是什么意思？啊，是什么意思？打破象牙塔是吧？对对对对对对对，就是一个我们戏里边规定情节来甄别一下，他到底是不是最终杀害我女儿的那个人？天哪！好，我在问你，是不是你把我女儿给杀了的？不是，什么？叔叔，您您冷静一点，不不是我，不是你，真的不是我。最后一个离开这儿的就是你，你告诉我不是你，不是不是不是，叔叔，他们说的都是对的，可万一错了呢？您怎么知道不是娜娜害我呢？娜娜害你？哎呀，哥！呜，小宋今天跟博哥这突然就搭上戏了，感觉对，我没反应过来，第一下，对对对，真的，他一开始那眼吓到了，凶狠，吓到了。我在问你，是不是你把我女儿给杀了的？不是。你分享分享跟博哥搭戏的感受，这可不是想搭就能搭得上的。这太太太激动了。这么官方吗？<笑>但是还挺好的。其实就是因为我们这不是一个那么真实的规定情节的情况下，其实这个对演员来说有点难，对我来说也很难啊。但是你看他慢慢慢慢慢慢就进入，而且最后还有个翻转，是不是？对他，他露出了一丝诡异的笑。曹导还特别关注了小宋的表演，之前在这边，对对对,对，从特意从、哎、曹导真的是特意从后边绕过去，换了一个更适合我。我我过来的时候，他应该是正好进去了，我过这边来看挺好的。谢谢谢谢。曹导这个犯罪悬疑电影当中很多经典的一些名场面啊，都以真实著称，而这种追求真实的表演，往往就需要演员付出很多，比如说有这个绑架经常会出现，水淹呐、啊。烟熏火燎，对。您跟我们介绍一下，在您的这个新电影当中，有哪些这样的场景？周迅车沉在海里，我觉得比较难的。其实周迅他要下到水里，然后再坐到车里。然后黄渤他因为水性很好嘛，我问他能潜水多长时间？四分十八秒。哦。对，所以我就跟他说，你从那下来，然后一直游游到车这个门拉。
然后拉不开，到车前中档，然后再到这个门再往开拉，就把它整出来一个镜头。好疼啊！这个真的拖呀？对。周迅不会游泳，非常害怕，因为他要关门，憋进去还行，一关门他就那个恐惧，对对，就非常非常非常大啊！对，对我后来我就跟我说你相信我，你相不相信我？我说你看我眼睛，我说你相不相信我？他从我的眼睛里边。看出来了，这个决绝说：“我不干，不演了。<笑>”看出了决绝，看出了危机。拍完这场戏的晚上，正好我们在一块吃饭。我的天哪，后背、胳膊、腿，整个腿，青紫。哎呀，我的天哪！我说这个，也自己觉得哎呀，挺心疼的。所以这也是导演一直追求的那种。真实感不是在棚内啊，等等。对，棚里绿布的那个，他的感受是不一样的。呃，钟嘉跟佑浩有一场也是，有一场我要过去勒他。啊！哦，天哪！一开始是可能怕我就是被真的勒伤了。然后我可能手会反扣住那个电线，就相当于隔了一下。然后回回去的时候，导演就说不真实。后来我我也没跟博哥说，我也没跟现场人说，我觉得把手拿掉了，我把手拿掉了，只是把住了那个电线绳。我拍了那个照片了，疼死了，我天！你想想那个劲儿得大到，我就抓两根电线，我能把它给拖走。妈呀妈呀！完全在脖子上，对。我们在大厦，嚓翻出去，我掉在上面啊，就底下都是，都是空的。啊！哎呀呀！直接这样出去了。哎呀呀！哇，这太吓人了。就其实我觉得，人的潜能都是给逼出来的。嗯。我拍完这个，我觉得成龙的那些戏也就还行<笑>。<笑>这真是成龙了，真的。哎呦，这戏我都不敢靠前儿了，我就恐惧、恐高、恐高。嗯，我之前拍一个在在城墙上的一个戏，那城墙已经这么厚了，城墙是个真城墙，旁边又给我摆了一张这么厚的桌子。我站在桌子上，嗯，那腿抖的，底下群众演员直叫好，演的真好，<笑>抖的真像，腿都直不起来。我在拍《风云二》的时候，那个时候我们其实是棚景棚内，嗯，骑马戏，我跟郭富城两个人，旁边都是有火，我坐在他的后边，然后马屁股因为比前面马鞍的地方要宽出来很多，其实它是很滑的。试的时候还可以，但是实拍的时候可能就是前面有火光啊什么的，马受惊了，一下从右手边反方向转，然后我们啊就这样一下转过去，转过去的时候我就感觉我已经慢慢开始往外滑了，但是我那时候我好像没有听到导演喊卡，或许还能用，我就都没有喊出来，我就没有喊，但是我就拼命抓住抓住，那时候其实是郭富城救了我。我抱住他的腰的，当时他就一只手拿着，他就用他的嘎吱窝这样，呃，就这样玩命这样挤着我，掐着我。嗯。后来在最后那一刻，我们两个人都从马上摔下来了。但是摔下来那一刻，就当时一个工作人员拖住了我的头，郭富城摔在我身上，我摔在这个人的手上，所以做到了缓冲，抢到了这个时间差，做到了有惊无险。后来就是皮肉伤。确实不容易，真的是不容易。拍的时候完全投入在那个情景当中，真的会忘了疼，忘了危险，忘了所有的一切，所以才会呈现出很多很多优秀的作品，所以值得学习，值得我们学习。每一部好作品都来之不易啊！这个同时，我们要感谢曹导给我们分享了那么多关于犯罪悬疑片角色塑造的技巧，但是听说。曹导原本打算在现场要征集一下我们的芯片啊，打出《愤怒的牌》的片尾曲。哦，就是希望片尾曲是片子里的一个重要的元素的一个东西，就是电话。小宋是咱们这儿家族里面才艺担当，你有什么想法没？现在？呃，我觉得有一首歌特别适合，就是爱情转移。这样，曹导，听一下。我们就请小宋现场演一下。好。
过多少橱窗，住过多少旅馆，才会觉得分离也并不冤枉。感情是用来流浪，还是用来珍藏？好让日子天天都过得难忘。熬过了多久患难，湿了多少眼眶，才能知道伤感是爱的遗产？流浪几张双人床，换过几次信仰，才让戒指义无反顾的交换。小宋的表演怎么样，曹导？刚刚小宋的表演符不符合您的要求？先定他了，定他了就定他了是吧？好，恭喜小宋喜提打出《愤怒的牌》片尾曲。曹导指导了那么多戏了，您觉得从这个您这个角度，什么样的戏最难？呃，心理的吧。心理。对我们说，眼神杀什么的。这些东西最难的，或者说你能产生那个力量，其实在于这个角色背后的心理的力量和心理的层次。你要心里没有那个东西的话，呃，我觉得技术上的呈现其实都是皮毛。既然难，我们就现场考一考。接下来为大家准备了非常熟悉的环节——王牌小剧场。王牌。这轮的基础规则，两人或两队哈，作为挑战者呢，根据提供的情景来进行演绎。每组挑战者可以自行的规定泼水点，双方开始互相对视，谁先眨眼，另一个人就可以直接泼他。明白了，谁先上？先让腾哥、博哥打个样好，好不好？一对好兄弟的决裂。我我哪好泼我博哥呀？那你就自泼。<笑>我们先来看一下这一段的视频，来喽。齐飞，你不要再打电话给我，不要再发你那眼睛、鼻子、耳朵给我，不要再弄一大堆的表情符号给我，不要再来找我。很好，你说的这些话我都会牢牢记住的。现在，<笑>为了保证我以后不再打电话，这这笑成这样了，不再发任何短信给你，<笑>我把我们的回忆。跟着手机一起淹死！你把我们的回忆淹死，这是我呀，我也奉陪。我现在就让我手机里的回忆，跟你的手机一起陪葬。哇，这也挺抓马的。哇，开始了，可以吧？汗出来了。
，来，三、二、一，开始。我告诉你，你这个白白胖胖的黄渤，今天不是我跟你说结束，今天不是你跟我说结束，是我跟你说拜拜。好啊，那就带着你的冰冷，带着你的无情，去找你的师哥吧。你再别给我打电话了，不要再发你那些英俊的眉毛、眼角和鱼尾纹给我，别再来找我了。很好，现在我就把我们的回忆和这部手机一起淹死。哎呦，打了几个水漂。你把我们的回忆淹死了，那我也一起让我手机里的回忆跟你的手机一起陪葬。竟然打了好几瓢！我我再淹！什么？你还有备用手机？你看着我的眼睛，告诉我你还有多少号码，我是不知道的。小伙子只打个样而已啊！在戏熊吗？挺好。哎呦我的天哪！接下来呢是这个腾哥和沙哥，我们俩这个啊。好好好，趁我趁趁趁我衣服没干，来来来。不是关键，他跟博哥这太好了已经，你知道不？情境是闫妮儿姐被歹徒绑架了，然后你们俩在为谁去救闫妮儿姐这个事儿发生争执。好，播放一下参考视频。你知道啊，替他报仇啊！啊，你看，你看，我打不过他们两个，就算打不过也要打呀，拼了老命也要打呀！你是废人一个，废人！再说一遍，再讲一遍，废人！哦，再讲一遍，废人！再讲一遍，废人！再讲一遍，废人！我们俩这段看着都疼啊！这是这是要考眼神吗？这前面演完眼神都涣散了，已经，还能看得见眼神吗？这个这个考的是眼皮还是脸皮？哎，这这个我觉得还是需要真实，就是刚才导演导的要求，就真实，整个的盒。对，哎，你得让观众都得真的来啊。对，而且那个频率得要越来越快，越来越快。还有声音哈、啊，就得能听到，知道吗？声音的频率，<笑>声音频率，声音频率，这是要下死手了。给嫂子先打个电话吧。回去还能认识我了吗？我脸刷门肯定是开不开了。来，三、二、一，开始。妮儿被绑架了，你为什么不去救她？我在这，因为我打不过他们呀，打不过也要打呀，拼了老命也要打呀。那你为什么不去？我也打不过他们呀，就是个废物。你到底去不去？看着我的眼睛，告诉我去不去？不去。哈哈哈哈哈！还有自己配音呢，还有，到底去不去？不去。去去，去去，不去，去去，不去，去去，不去，去去，去去，去去，去去，去去。告诉我，你到底去不去？不去。一梦里，那么温馨而通电，心。
师哥好像没敢抓他头顶。哎，我觉得这个太精彩了。我们把刚才这个精彩回顾一下，导演，你你让他们这个往前稍微倒一倒，倒一倒。再让博哥跟谁来个续啊？嗯，这可以一条过了，这。哎呀，对对，你看看这可以，就这样。下一个情景，沙哥和糖糖啊是两位特工啊，他们分别有一个代号，一个叫宝宝，一个叫宝贝。<笑>但是他们在对接暗号的这一幕被沙哥的妻子闫妮儿姐给看到了。嗯。但因为接头的两个人正处于三百六十度被敌人监视的过程当中，所以两个女生之间就展开了对峙。来吧，加油。穿一个好像偷来的衣服，他好像安保啊，他真的像。<笑>你就是宝宝，是的，宝贝。他是谁？有什么事儿咱回家说，走。<笑>你还知道你是个有家室的人？我就是他一个不太熟的朋友，不太熟，你们还抱在一起，你还叫他？既然你都已经看到了，那我只能说，爱情不分先后。爱情不分先后，但是你想登堂入室，我也要给你腾出地方。之后，只有这种傻男人，才会被你这样的女人哄骗。<笑>能够哄人，也是一种本事。我也有本事，我会打人。我打你！哎、啊，本来想来一个很帅的抓，就没有抓到。好了好了，我不打。开始了。抓住我的手，不让我拿水杯。没人炸吗？现在还真厉害，他俩能能撑这么长时间。都看到我们这儿来了，又来一遍，音乐都音乐都没了，音乐都没了。坐下呗，坐下呗，坐下呗。没关系啊，这个太猛了，遇到这种顶部攻击的真没办法。我特地穿了雨衣，没想到从上面来的，从里面灌进去了。对，透心凉。由于现在特别防水，里面也出不来了。下一个情景，剧情是这样的：小宋在执行任务当中受伤了。然后呢，他的搭档是金靖，担心队友的安危，为他检查伤口。大家都是老演员了，曹导也在这儿，是时候我表现一下了。曹<笑>导面前无雅轩，抱歉了。我的天哪！哎，怎么上铁网了、啊？<笑>这个你们俩必须有一个安全距离，把你拦住。那我就是这样，宋亚轩，宋亚轩，宋亚轩，可以吗，曹导？我还有另外一种演法，宋亚轩，还有别的？您还有哪一种？温柔一点的，温柔的。<笑>我都行、啊，导演，我还可以爬上去掉下来。宋亚轩，不是，为什么要给我这个呀？我懂。本来没有这个的
，就是看到你这个状态，专门为你弄的。这个只是一个道具，也许它是你心里的一堵墙，在节目现场并不是。<笑>开始了，我可以，我准备好了。雅轩，雅轩呢？雅轩呢？雅轩，雅轩，外面很危险的，你这样好看的男孩子，一定要保护好自己。I'm fine, I'm fine. 有没有一种可能，我发抖流汗，不是因为受伤？你很紧张我死吗？你紧张死我了。亚轩，我知道那是你的心里话，我想要你看着我的眼睛，出来，先出来。我想要你看着我的眼睛。如果你眨眼，就代表你喜欢我。看来你是真的不喜欢我呀，我的眼睛眨都不眨。主持人受到波及，真吓人！天哪，你狠狠！为什么曹导用一种看怪物的眼神看我呀？导演想调整他后边那个片子的类型，知道吗？我疯了，我觉得能力太强了。对，第五组。剧情是这样的，依然和这个优浩曾经是《风犬少年的天空》里面一对青梅竹马的这个兄妹。哦、oh.。然后呢，《王牌家族》里也有一对兄妹，花花跟小童。到你们了。接下来，兄妹对决啊！演绎的情境是小童和依然被老师怀疑考试作弊了，然后呢，就把两个人的哥哥花花和优浩叫到了学校里，并且告诉他们说，作弊的人要被退学。在这个情境最后，小童和依然。开始进行对视，然后如果谁眨眼了，对应一方的哥哥，就可以泼对方的哥哥。<笑>妹妹也要泼妹妹，来吧。哦，现在就拿上了。哎，这是什么意思呀？<笑>来吧，开始。哎，早和你说过，别和他玩儿，上梁不正下梁歪。我看你们这对兄妹啊，才是蛇鼠一窝。我妹妹平时就是让你妹妹给带坏的。你说这话什么意思？是你妹妹自己不学无术，肯定是她作弊。你少在这儿血口喷人了。哎，你说话呀你啊，你不着急吗？说啊，是她作弊。依然，你知道我没有，那你的意思是我有？你就这么想让我退学吗？那你为了不退学就可以污蔑我吗？我们的友情难道也是假的吗？那你说什么是真的？到底什么是真的？啊！你看着我的眼睛，到底什么是真的？把我的水给我喝。Action！ 我们俩怎么这么弱啊？你都没有努力。我努力了，我眼泪都要出来了。确实，从腾哥开始，王牌家族好像就没有逃过被泼的这个命运。好像都在我们这边哈。啊
，早早早早，这趴觉得谁玩的最好？沙溢和沈腾那组。哎呀，险胜，我俩也是险胜，确实。<笑>其他都嗯。各有需要精进的地方。精进，精进，精进，不要，不要，不需要精进，不有，有，有还不够的，有多了的。<笑>第二轮双方同样打平，也各加五秒辩护时间。哎呀，这趴大家演的都好投入啊！这个演技呢，真香了。所以演技是不是也有真香定律？谁掌握了这个定律，就成功了一大半呢？哎，涛哥，你可真会总结啊！凭我多年厨艺经验，炒菜一定有真香定律。哎，说到这个真香，就让我想到了只做花生油的胡吉花古法小榨花生油，真香真美味，一尝就知道。哇塞，涛哥你说的头头是道，我也想尝尝。哎，这样下台呢，我就拿胡吉花古法小榨花生油给你们露一手啊！古法六艺。炸出来的油啊，直接尝一尝，更能感受到非物质文化传承炸出来的花生油香。我们来到了下一轮的考验和挑战了。刚刚我们聊到了拍戏过程当中很多惊险的高难度的一个场景啊，然后在悬疑剧当中，其实绑架的场景也是经常会出现。所以曹导呢，就针对这个给出了一个考验，名称叫做“祸从口出”，就是。看能否从绑架的环境当中，从对方设计的陷阱当中，利用智慧逃脱升天。很简单，一个或者两个队员出来面对面的交谈，对方已经为你们设计好了两个禁忌的词和两个禁忌的动作，一旦触犯，你身后的队友就会接受临水的惩罚。天雷。第一轮是腾哥对博哥啊，第一轮的情境，希望邀请对方到自己的剧中来跑龙套，来开始商量。好，我们给对方设置两个动作，两个禁语词嘛，对吧？所有的事儿都是博哥做，对他做了以后是惩罚谁，他是这个意思。哦，明白了。最好是想一个能够他一直犯这个错误的这个，他猜他不知道他自己犯了这个错。下意识的动作，比如说他乐乐。笑，对，那么把笑给谁？就是博哥笑，惩罚谁？笑可以是两个人。哎哎，这给孙亚轩跟金靖，笑得了，这不是金靖想要的吗？给他，他想要什么？那些年一起淋过的雨。<笑>对对对对。哎呦喂，我的天哪！行，还有什么动作？指会指人吗？不太会。手背后，拍手，揣口袋，坐那儿，这些都不。这个呢，双手握，双手挨上。对，就双手挨上。给谁？我哥很会说，哎哎哎,哎,哎，可以可以可以，来吧八，八可以，一个挨一个八，我们用拼音的八给杀一个怎么样？<笑>我们都到拼音，拼母了，声母了。哥、啊，他来我们跑龙套，他是不是会说导演我要演什么？导演是不是也会说的？不对，我觉得一般他会说你演的不对，或者演的不是不对啊，那就不不不不不就行，不中奖率高一点。啊我觉得行可以啊，我到你这儿来，那你给我钱行不行？他肯定是，他肯定是值钱啊，因为你只要问他，他就不会说。他肯定摇头，哎，对对对，摇头的动作，摇头的动作，摇头点头，摇头点头，对对对。其实咱们现在赌的是摇头就是不，点头就是行，咱现在赌的是一个，对对对，一个，对对对。三。二一，唠起来！大黄啊，好长时间不见了，明儿晚上八点来哥们这儿试试戏啊！咦，我也正有此意。大黄，什么？这咋了？我也真有此意吗？你是说？你说了啥？你是不是说我呀？对，你们有我啊？哦，就这么个事儿，行吗？忙，<笑>忙你也得来呀、啊。No。哦。是说什么？说了什么 ？No。不是，不是 No。我像被人扇了一巴掌。<笑>我没说不啊。<笑>什么？什么字？是不啊！你不要回头看，你回头，你别不能回头。回头<笑>你俩在一起。
姐，你俩站一起。哎，我跟金静换了啊，别叫错了，我跟金静换了。来我这儿来串一个，行吗？行吧。什么？不是，他说是那什么行吧？别说行，行行吧的吧是吧？还是行什么？哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！说话吗？他没说话呢。是笑吗？他是不是笑啊？不，他不见得是实时的，他可能是。鹏哥，鹏哥，你看，别回头，别回头，你就给我个准话，行不行？他故意问行不行？啊！哇！他说了啥？交了吗？小虫是点头吗？点头。我觉得你不要不要晃你的脑袋。<笑>你就答应我吧。哥，你说什么？你确定这都是你们说的吧？你是不是也晕了？我也忘了。笑是关键词，忍住。你的意思就是不来呗？真没空。哦哦哦。有空你来吗？没空。哥，别笑了，不要笑，不要笑。哥，别笑。这招好绝，这招太绝。要不要打点洗发水啊？最后三十秒。划过来呗，未成呢？你来我这儿呗，来你来试试呗。大哥，你是不是忘了自己定下的词儿和动作是啥了？<笑><笑><笑>本轮时间到，唠<笑>到最后自己唠忘了，忘了。这招。<笑>对，谢谢。笑也太笑太惨了，我俩是什么嘛？俩是行。然后唐艳姐就是摇头，摇头啊，摇头行。但是她一直没摇过头。哇，谢谢你没有摇头，所以没有淋到我。啊，谁有什么皮夹克什么的，帮我也拿一件。啊、皮夹克。啥？下一轮是双人战。杨迪和糖糖，沙哥和闫妮姐，本轮情境是，有两个人相亲，同时带上了自己的一个异性好友帮忙做参谋，回头是高概率最高的。写吧，给博哥吧。手放腿上我就可以。手放腿上行。对，因为刚刚博哥就没离开过。<笑>哎，喜欢呢？不太会，因为除非是他问，但是我们如果自己问说你喜欢什么样的，帅的，漂亮的，的。的不能写哈、啊，太过分了。的可以写，没啥不能写。语气词都都让写，打个引号哈、啊。再想个语气。我觉得仨都够了。<笑>回头他们不会回吧？回沙哥被淋了，他肯定回啊。但他只要知道他们玩了一次，我估计他就不回头。接触任何一个对方，过会儿可以把椅子摆近点<笑>就让两个人哎。的这种，只要是碰到任何一个对方，互相有接体接触。对对对对。OK， 把那回头擦了。嗯。头。我觉得糖糖有。什么什么？我觉得他一个啊。行。闫妮姐肯定会说啊的。哎呀，闫妮姐说，哎呦啊。闫妮姐一般那什么？差不多得了。哎呀，你，瞧瞧你瞧瞧，哎呀。哎呀，都在给你想词儿呢！哎呀，啊！哎，你们对面的就觉得自己一定会被零是吧？过分了点儿，你看我们多坦然
看我们多坦荡啊！你们多坦荡，<笑>我们俩是陪他来相亲的哈。他俩相完，咱俩相，结果他俩成了。<笑><笑>来，做好准备，三、二、一，相亲开始。你们好。你们就被扒呀！啊呀！起来起来，站起来，站起来！我们都没时间说话。这是啥呀？这是。你们好，很高兴来到这个相亲角和你们两位见面。你们两位坐下，我们慢慢聊嘛。真是坐下。两位怎么称呼？我不会说话<笑>，我们站着<笑>，站着聊啊。这是哪？不是，小聪被交了，不要回头。哦，是不是伸手啊？没关系是吧？腾哥，你都快出去了。腾哥，腾哥，你不会去教我们了吧？你耳朵是不行哈。还是我们俩聊吧。你干嘛呀？哎，别别，转转手，手，手，手。你干什么，这位同志？我们条件其实就想找一个照顾他的人。他怎么了？他脚不行。哪个位置？就是，你,你看不见吗？我看不见。左，他左脚不行。哦。指一下，我不会再指了，暴露了。有一个是指，我手往哪指就会遭殃。行，你们不做，我们做了啊。小朋友被你了，你刚刚干什么了？什么呀？我什么也没有。动你的手！没什么也没有，什么也没有表达呀！你别摆手！什么？德，为什么？那问一下这位女士，您是单身吗？也不会说话哈、啊，您二位来这儿。你们来的是全会了。这人。这样聊下去没意思了，真是没意思。他已经受伤了，还投降了。我看今天的相亲就到这里。哦，提相亲，不能说相亲。最后一分钟，你俩必须坐下，你俩必须坐下。请坐，请坐。坐不动，使不动，使不动。你坐下试试，真的没事儿。坐。反正站着是没事的，何必坐呢？还有一分钟，撑不住。对对，我们撑一分钟。压迫感。怎么个意思？就是犟，你这人估计是挺犟的哈。哎，言多必失啊！哪个字啊？哎，时间到，时间到。呃<笑><笑>爆头了，爆头了！我也看看去。得，哦，手放腿上。哇啊！坐下的肯定手就放腿上，挺狠的。也挺狠。啊？什么？什么？啊？互相接触身体，摸头发。他刚拍我，啪啪啪的拍。还有最后一轮啊，换一个玩法。这一轮呢，只要在游戏的过程当中啊，猜对了对方的近词，就不用淋雨了。行，双方是花花、小彤，然后金靖和小宋。终于不用被淋了。你们出现呢是两对年轻的情侣约了一起小聚会。妈是不是没说？可以，一问句吧。可以。你们我们门子。可以可以，露牙齿呢？一个露牙齿。我想让腾哥被泼，拉吧，拉没人用，拉都是。他他会不会这样？嗯，那个嗯嗯，啊可以，嗯。
可不。写吧，你写吧，我不。小金，你就老看着小宋。对，看小宋的。可不可以不要分给颜娘姐，分给沙溢哥、国哥吧？无解，无解，无解啊！<笑>我已经做好打算了，我估计能从头教到尾。我一看他们那个坏笑，你知道吗？<笑>两对情侣的聚会，秀恩爱，开始。哇！啊！你们小心一点。哎呀！你们俩站起来不？翘二郎腿，秀翘二郎腿。哎呀，好久不见呀，老同学们，真的好久不见呀！哎呀，等一下。什么情况啊？什么情况啊？怎么了？快说话呀！你们，我们吃的什么好吃的呀？真的很想知道你们写了什么在我身上。说话，一直说话，你不说话就会被泼。什么？要说话，要一直说话，要一直说话。我想问一下，你们，你们什么时候好上的呀？几个月了？几个月了？才才几？才几个月呀？就，就可以让人笑啊！我从开始到现在，我眼睛没睁开过，不知道你，你还在被淋，是因为我说话吗？不是啊，<笑>我感觉我们出的可能是同一个题。看我方，看我方，看心情，心情<笑>给杨迪，给杨迪，<笑>看对方和不看对方，<笑>看对方杀一个艾琳，看对方，看对方。<笑>我们要坐下吗？我也不知道啊。还是看对方。天哪，脚着地啊！想一想，脚着地。要只能不能双脚着。要不请坐，二位先请坐吧。真坐不了一点啊，因为我们。<笑>肯定不是。<笑><笑>怎么搞的、啊？哎呀！说什说什么了刚才？肯定呀！啊！你都透透的了，透透的了，快盖上吧！坤哥，时间到，写的什么呀？啊！看对面，这都是这都是写的。看精进，好狠啊！我根本就没看他，谁要看他？用牙齿其实就不让说话了。是我们俩笑啊，使劲笑，露齿笑。没有，问题我看着花花呲着牙，看着看着精进。<笑>我说那就直接拧开就行了。不用讲，呲牙，牙看精进，<笑>那就给二位直接扔缸里了。<笑>刚刚这轮获胜的是腾哥带领的红色阵营，腾哥获得二十秒的辩护时间。啊，咱们赢了哦！我这样子不像赢了呀。<笑>也是险胜啊，也是险胜。好了，各位，接下来是今天最后的一个环节了，考验大家的综合素质。重点呢，就是面向我们两位嫌疑人博哥和腾哥。最终赢得一对一胜利的那一方将会获得二十秒辩护时间，而失败的一方，最终辩护时间将直接去掉一位数。我怎么觉得这二十秒好像不是太重要呢？我感觉。<笑>特别不同的是，今天现场的每一位观众都会参与这次对决。
听一下你们怎么参与啊？每轮对决开始之前，你们需要做一个选择，就是这一轮支持哪个队。比如说，我选择这个博哥领衔的。黄色阵营，或者是腾哥领衔的红色阵营，你们就分开做啊。我们有不同的颜色的区域，但是要注意，你们支持的队伍胜利与否，关系到你们能不能继续留在录制现场。一直猜到最后的观众，我们会送他君乐宝大礼包。哇！依然感觉这趴玩的怎么样？挺好的。嗯。那花花凌晨这样还这么精神，录王牌其实就得做好要被淋的准备。那不瞒你说啊，我最近早晚都会吃几根东阳光纤虫草。这个纤虫草呢，不仅保留了很多的活性成分，还经过了十二道精研工艺深度洁净，可以免洗直接吃。没错啊，它呢就像是一张健康王牌，高标准、高品质，为咱们的身体保驾护航。上天猫搜索“东阳光纤虫草”，一键到家，更省心。好，草草之前我们定好了这个芯片打出愤怒的牌的片尾曲啊。那对于整部电影来说，最重要的主题曲，您有没有什么需求可以节目当中说一下？嗯，因为我们这个戏太激烈了，太愤怒了，所以我们需要一首比较抒情的歌。哦。啊、呃，表达一种情感的救赎。哎，您说这不巧了吗？嗯，我们王牌家族最有才华的音乐担当花花。刚好联合小童准备了一首歌，我觉得正好是符合您想要的那种感觉的。接下来就有请花花小童带来歌曲《天使与恶魔》。
怎么样，涛涛？听听这个欢呼声，有没有量身定制的感觉？挺好，挺好的。主题曲有了，有了，有了，有了。好的，恭喜花花和小童也成功拿到了主题曲。那为了让这首主题曲早日上线呢，我们要尽快的找到剧本大道。接下来马上进入下一轮考验。你们现在拥有的是本场最后一次选择战队的机会。最后一次。这一轮的选择标准是：接下来两位嫌疑人将会进行一 v 一的较量。哦。你们的参考目标只是他们谁更能获胜，因为如果你们选错了，选的方阵输了，是直接和苦瓜之惩罚的。游戏，我怀疑有一些考智力的，那我先走一步啊。<笑><笑>再见。You trust me? Yeah. Come here. 我挺你，我挺你。我刚想说他们两个在一起好搭，像豪门父子，然后你在里面像司机。<笑><笑>我也想过来了。妮儿姐里边请，你容易变卦。把闫妮儿去了，我就放心了。<笑>先过来，我过来，我过来。可以，可以，可以，可以，可以。还有换吗？四、三。没有，还想过来的了？你看他都过来了。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>我们的队长呢？你觉得呢？我我选一次通告，选一次通告。行，年轻总要付出年轻的代价，<笑>你知道吧？<笑>二，我觉得我挺你吧，我挺你。我觉得你会很惨，<笑>我挺你吧。哎，有趣的了，有趣的了，回来回来了，来啦，又回来了，还要回来，我说，抱歉了，妮儿姐，抱歉了啊，刚才妮儿突然想明白了，哦，我是过来拒宣的，你知道吗？<笑>选对，截止，现在两边的阵营就不能再动了，终极对决开始了。胖了啊<笑>！老了，谁谁？诛心的，但是看着还益壮啊！老当益壮。啊，因为大家都知道，腾哥、博哥呢都演过很多大段台词的戏，嘴皮子都特别溜，所以。接下来两位要比拼的是快嘴之王嗑瓜子，哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，赢了，怎么那么高兴呢？这每天得五六斤呢，每天五六斤呢。东北人嗑瓜子儿，你觉得还有外省人的事儿吗？别说博哥，我们以前。嗑瓜子比速度都是摁个耗子在旁边，<笑>我们都跟耗子比速度。<笑>现场所有的观众觉得博哥能赢的，请坐到黄色阵营这边；觉得鹏哥更厉害的，选择到红色阵营这边。每一位观众，你们支持的队伍胜利与否，关系到你们能不能继续留在录制现场。来，各位观众，请选择。好，他们已经选好了啊。队员们有没有要替两位加加油的？我们也给博哥加油一下吧。怎么给博哥加油？好，刚才说了，这个对决最终获胜的观众能获得我们冠名商君乐宝的大礼包。我们先来给大家助助力，来来来，我们队一起帮忙打开这五个奶粉罐。那我们一人打开一个。好，一人来。君子之交，须博。选，我是乐在其中，想自我。宝刀不老，得成就。悠游自在，显全能。能萃取精华，皆共赢。这个替博哥加油的方式非常有心啊！大家看一下，这个是一个藏头藏尾诗，排在一起就是“君乐宝优萃，选我就能赢”。啊。
所以博哥加油，选博哥一定能赢。看吧。我们嘉宾队可是做了功课来的，金乐宝优脆有机奶粉值得给大家助力。确实如此啊，一罐优脆有机奶粉的生产呢，要提前三年去进行土地的净化，从牧草、奶牛到鲜牛乳，一次性成粉，还特别添加了好吸收的小分子蛋白，是中国妈妈的王牌之选、信赖之选。谢谢我们的金乐宝优脆有机奶粉，这样的精神和实力很难不让人种草。有宝宝的朋友，快点去试试吧。两位，准备好了。哎呦呦呦呦呦！哎呀、哎哎哎，放松放那有啥用？你给他揪嘴，你知道吗？你<笑>就给他揪嘴。<笑><笑>一分钟嗑瓜子时间，三、二、一，开始。你看腾哥像个机器人一样，无情的嗑瓜子机器。哇，好快好快，我们好快。好快！还有三十秒，两个一刻，没有想到啊！哇，好快，好快！加油，加油，加油！目前暂时是博哥领先啊！来自于齐齐哈尔的选手沈腾，四十多年嗑瓜子经验，现在暂时落后。细嚼慢咽啊，博哥！三。二一，停嘴！太完整了，我们这盘太漂亮，这瓜子壳简直是。我这个你都不知道这是瓜子皮儿还是瓜子你这是工艺品，这测出来的。双方首先清点一下，现在剩多少颗？四十九，四五四九。腾哥剩四十九颗瓜子四十，我们四十。没想到啊，你们的博哥嗑瓜子比耗子还快。<笑>惩罚，喝一下苦瓜汁来自取一杯。这真的苦啊！啊，是蛮苦的。同时，本轮支持你的观众将不能参与接下来的环节录制。真的要回家啦！代表腾哥队再次向这边选择红色阵营的观众说一声抱歉，谢谢大家的支持。谢谢。注意安全啊！回去的时候。妈呀！演播厅里面竟然会玩这样的游戏，什么游戏啊？两位每人拥有五分钟的时间，完成一次汽车逃脱。你们要用七把钥匙解开束缚身体的六把锁，谁先逃出来谁赢。如果五分钟内没有逃脱，车辆爆炸。爆炸！啊、我想看爆炸。<笑>这个一听，这真是太是我的强项了。所有现场的观众，请选择。全走了。鹏<笑>哥，你留留人吧，留一个是最有勇气的。我跟你说，哎呀，留下去，哎呀，留了八个人。你们八个是真的看好我，还是说就不愿意动弹了？<笑>讲究啊。来，所有观众，请看车内逃脱。哇哦！哇！哇塞！天哪！真车！哦，两个人在一个车里边，真的会炸吗？不能怕。这这。哇，真的有锁。两位准备好，留给你们的时间只有五分钟。手上三把锁，胸口两把锁和车门一把锁。好，三、二、一，开始。加油！挨个试。刘哥加油！啊，腾哥已经打开一把了。真的。七把钥匙，六把锁。哇！倒计时结束的那一刻，车辆将会发生爆炸。能否逃脱升天，考验着你们的心理素质。
哇，成哥好帅、啊！成哥加油！成哥，成哥，成哥，你慢点儿。博哥呢？博哥加油！三把了，打开三把了。哇，腾哥好厉害！腾哥加油！博哥加油！哇！哎呀，完了！哎呀，完了！是不是一下混了？混了，一下混了。所以说，稳很重要。博哥这个，哇，好像博哥要快一点。不是，是拿钥匙锁快，而不是换钥匙去试同一个锁快。哦，因为再倒再倒过来找钥匙好慢啊。都在解中解的了，哥，你快点儿！哦，天哪，打开了，好快好快！博哥好快，博哥加油，博哥加油，博哥加油。加油，加油，稳，稳！博哥，加油，加油！腾哥，加油！加油，加油，加油！好，博，加油！好，博！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！恭喜博哥获得一对一的最终胜利。首先，恭喜刚才选择博哥里面的黄色阵营的每一位观众，你们将在节目结束之后得到君乐宝大礼包一份。我个人出钱给你们八个补上，双份，每人双份，人数少就有底气是吧？经过整场对决，最终双方拥有的辩护时间，博哥三十秒，腾哥三秒，不是我，就是他，就三秒，三秒啊，腾哥先说吧，呃，还没有到最后辩护的时间，我们又发现了一个最新的线索，在整个观影播放的过程当中，由于影片呢有惊险的画面。大家出于害怕捂住了眼睛，结果剧本大盗在这个时候就偷走了剧本，所以没有人看到是谁偷了剧本。翻遍素材，发现了监控的一些黑暗中拍到的照片。你们可以根据自己的判断，对照片进行一些时间上的排序，还原出事件的真相。来，请狒狒把图片拿上来。一共有六张照片，所以大家找到正确的顺序是很重要的。这个时间码是被打乱了的，一二三四五六并不是它真正的时间码的顺序，你们需要找出线索来。六张照片，啊，那还有我呢，你都摸那箱子了。曹导也来过，黄渤、沈腾、曹小平都在。那博哥，你离开座位了。你看，你看，只有他们三个碰到了箱子，而且曹导看的时候剧本还在，所以那就证明曹导后面的人拿走了这个剧本。所以现在重要的就是找出线索来拍时间线。腾哥，腾哥，这里有一个可乐
。你看这个可乐的每一杯的数量不一样。对。比如说这是第一张，它刚开始的时候可乐有满的，然后越来越少。比如说这两个。这是最后一张，喝完这个这个喝完了肯定是最后一个。对，所以这两个应该是铁定的头尾。这就是时间线。哦，那就排出来了。那就其实都是箱子在的时候。对啊，被动过的是中间嘛，所以中间这个时间线很重要。这个是半杯，这个也是半杯啊，这个很难能看出来到底多还是少啊。感觉这可乐的线索不是很。可乐不是唯一的那个。不是主要的，因为其实中间几乎没有太大差别。看还没有别的能对上更精准的。我觉得是这样子，这儿是博哥先走了，博哥去看。对，到这儿的时候是我去上厕所的时候，然后我脚碰倒了一个箱子，我是把它给扶起来了。扶起来以后，这儿该这儿了吧？剧本现在还在，感觉好。那那那就是这样，那就对了呀。你看曹导当时剧本还是好的，那证明博哥是没有嫌疑，没有动过剧本，那就是腾哥动了剧本啊。什么？现在两边排出来的顺序都对你非常不利啊，腾哥。那不可能啊。他这个动作做的是像偷的动作，你这个动作做的是像扶的动作。其实真的就是一张就定性了，我跟你说，这个动作就基本上定性了。我应该怕打搅别的观众，我再说，曹导，你剧本没了。但是为什么博哥是没有嫌疑呢？他不去拿，他为什么要去看？对啊，有可能是这样的。对呀、啊。这个我要如果到这儿的话。我这个站起身来，然后呢？我去哪儿了？你下一张怎么解释？这个在这儿是对的呀。你站起身有可能是，就起个身然后坐下。这很明显这是在走啊，肯定是要出去啊。出去应该往这儿走啊，你怎么往这儿走啊？你出去应该是对着这儿。哦，对啊。不，等一下，哎，这个这个花盆好像这个高，哎，这个高一些。对对对，这个高，这个桌子高，这个桌子,、这个、桌子矮。哎，真的哎，这个桌子也矮，这个也矮，它桌子变矮了，它是干嘛了呢？会不会是箱子那里面本身藏了一个箱子大小的假箱子？它藏这个箱子，我去换了，掉包是吗？你还记得他穿黑袍的时候不是拿了个箱子吗？是把那个箱子藏在那个桌子底下了。了本书，对，挪了个东西出来，挪的这个东西就是箱子，箱子放在了这个下面，对，垫起来了，垫高了。这不就在博哥那个方向吗？这黑布，所以这垫高了只能是博哥呀、啊。我怎么垫呀、啊？<笑>那其实就是博哥起身往这个方向走，是去拿箱子,拿箱子，所以拿箱子过来之后，它就变矮了，矮了，就永远矮下去了。那就是四六五三二一，我觉得就是这个。我觉得不存在两个箱子，如果两个箱子的话，他这里动手的时候应该有两个箱子、啊。把他把它推到里面藏起来啊。然后腾哥把那个掉包的拿走了。腾哥本身也想偷，但偷错了。剧本，但他偷错了。<笑>偷的是个假的。所以在这儿的时候，自己捂得严严实实的，以为自己拿到真的东西，但其实拿的是假的。对，腾哥拿了剧本，但腾哥拿的是假剧本。可是曹导看错了剧本，这个我觉得变量太多了。我我简单说一句，好好好，曹导这剧本，活该丢。他干嘛放那儿呢？对不对？他坐第一排呀，为那么大地儿，为什么不能放这儿？这个就不说了，我估计他是故意的，你知道吗？哎，我跟你说，他就是靠这个来看试探。这个演员真真诚，对，是他哪个演男演员更渴望这个角色？博哥，你还拥有三十秒的最后的申诉时间，腾哥还有最后三秒的申诉时间，哎，计时。开始，其实看的都很清楚了，里边有一些干扰大家的那因素，但是整体我觉得是没问题的。按照现在整个的铺排，呃，导演打了很多的障眼法，我也确实是动过箱子，但是整个故事只有这一个流程是大家能够说顺的，其他的并没有得到佐证，你们认为是确定的，就可以了。就是你。<笑>好，时间到了啊！<笑>来，各位，来，我们依次上前。
，投你相信谁？黄色是代表着博哥，红色代表着腾哥啊，两个阵营，投票开始。好，我先来。黄色是博哥，红色是腾哥。好，我投腾哥。相信腾哥，信我了。哎呀，哎呀，怎么为什么都信我了呀？没事没事吧？快回来，快回来。<笑>那谁可得准备的全点啊！我告诉你，这要不然可可不太够啊！我告诉你，投谁呀、啊？我怎么觉得是腾哥投的呢？真理一般掌握在你们都不投，一个剧组的都不投。剧宣归剧宣啊，人性跟他还是有问题。我投博哥，我相信博哥。你想想，如果这个情况你赢了，真的是我们机长的声音会多么的响亮，你知道吗？如果输了，这耳光的声音有多么的响亮。<笑>你要相信自己，你怎么就慌了呢？我们人过于多了，就像你一个人在那边，<笑>你可真够狠的，拉这么多人下水，你可真不知道他们咋那么轻易相信我。<笑>这是什么东西？就往外上？哎，等会儿那是什么？这是个水，什么意思呀？是给我们加水啊？他说人多不够，你知道吗？<笑>来，所有人听好，现在他们两人已经拿到了。装着真相的手提箱了，真相公开的那一刻，站队错误的将接受惩罚。到底是谁偷走了陶宝平导演的剧本呢？一起打开，三、二、一，打开。哎，什么？耶！停下，停下！哎，不对，不对。都有剧本，你看吧，我就说的，吓死了！都有剧本，一个是真的，一个假的吧？两个剧本，假剧本，真剧本，博哥偷的，博哥偷的，真剧本，博哥偷的，博哥偷的。我一个大傻子，哎，你要不要我就给你？哎，别在我换衣服的时候下水啊！来，金靖，请接受惩罚。天哪 ！No！ 亏了，往前站了。你们有没有发现一个问题？腾哥到现在为止，虽然他也有一本剧本，但他好像又什么都不知道。是啊，他是白板啊。不是，真有调包的话，我是觉得这种这种行为也不可取啊。对，只是有人偷到假的了。这样，你们翻开剧本最后一页看看，剧本的最后一页。黄渤、沈腾双男主年度作品。争<笑>啥呢？咱哥俩。<笑>等一下，我们选啥呢？<笑>我们那是给你们一百啊，选啥呢？我们陪跑，陪跑。我们为谁辛苦，为谁忙啊？<笑>啊，是这意思、啊。对，这个今天整一场节目是一个考验，因为腾哥和博哥拿到的身份，你们就是剧本大盗。剧本大道要面对的是各种荒诞无厘头的证据指控，他们要做的是如何洗脱自己的嫌疑来争取大家的信任，而其他嘉宾的任务呢，就是找出真相。所以整场比拼下来，最终获得胜利的是所有没有淋到雨的嘉宾。哇！淋雨的嘉宾啊，只有一个，有且仅有一个，要完成一个微博惩罚啊，发狠照。自拍，就是你还随便的自拍都是很照自拍。<笑>最后呢，也要再次感谢曹宝平导演和《社过愤怒的海》剧组各位演员，还有各位嘉宾共同完成了这场破爱之旅，让我们了解了更多有关犯罪悬疑电影的知识和幕后的故事。悬疑叠声，迷雾重重是犯罪悬疑电影独有的魅力，而这精彩的背后呢，也是我们所有的演职人员以及电影幕后工作者的不懈努力和付出。最后呢，预祝曹导、博哥新电影《涉过愤怒的海》票房大卖！谢谢大家，谢谢王牌对王牌，谢谢各位，谢谢谢谢。大卖大卖大卖大卖。
大麦呀，大麦呀，大麦，大麦，大麦，大麦，这咋笑的看起来那么？欢迎大家来到《王牌舞蹈街道》，我们舞蹈街道藏龙卧虎，各类舞种应有尽有。会跳，起鸡皮疙瘩。啊，杨丽萍老师，真的很有气场。是，这才真舞蹈啊！哇，好美！哇，哎，我感受到了。本季呢，我们将联合微博独家发起“王牌对王牌”家族好友料活动，每期结合节目主题开启话题征集、视频二创、游戏互动等多种玩法。完成任务可以解锁定制卡牌，还有机会被王牌家族翻牌哦。